ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മുസ്ലിങ്ങളെ പട്ടിയ കൊല്ലുന്നത് പോലെ അടിച്ചു കൊല്ലുകയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലും ഝാർഖണ്ഡിലും ഹരിയാനയിലും ഇന്ത്യയുടെ വിവിധങ്ങളായ ഭാഗങ്ങളിൽ പശുവിനെ കൊന്നു എന്നതിന്റെ പേരിൽ പോത്തറച്ച് കൈവശം വെച്ചു എന്നതിന്റെ പേരിൽ മൂലിയിറച്ചി തിന്നു എന്നതിന്റെ പേരില് കൊന്നുകളയും ഞാൻ ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എനിക്ക് ഒരു ക്ലിപ്പ് ക്ലിപ്പ് സുഹൃത്തിട്ട് തന്നു അതില് അതില് ഒരു ബാപ്പയും മകനും 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 ഒരു പശുവിനെ കൊണ്ടുപോയി എന്നതിന്റെ പേരില് പച്ചക്കെട്ടയാളെ തല്ലിക്കൊല്ലുന്ന കർണ കഠോരമായ ഹൃദയ ഭേദകരമായ ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് എനിക്കൊരു സുഹൃത്തിട്ട് തന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാര് നമ്മളോട് ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തിനാന്നറിയോ ഒരു കാര്യം മുസ്ലിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളോട് അള്ളാഹുത്താല അറക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഇറച്ചി ഏതറച്ചിയാണ് മുയലാണോ കോഴിയാണോ ഒട്ടകാണോ പോത്താണോ മൂരിയാണോ ഉടുമ്പാണോ മാനാണോ കാട്ടുപോത്താണോ ഏതാ മുസ്ലിങ്ങള് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് അള്ളാഹുത്താല നമ്മളോട് അറുക്കാൻ പറഞ്ഞ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും പവിത്രമായ മൃഗം മൃഗം ആടാണ് ആടിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വറക്കത്തുണ്ടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാം മുതൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വരെയല്ലേ എല്ലാ നബിമാരും ആടുമേച്ചവരാണ് മൂസാ നബി ആടുമേച്ചിട്ടുണ്ട് റോഹി നബി ആടുമേച്ചിട്ടുണ്ട് ആദൻ നബി ആടുമേച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ നബിമാരെ കൊണ്ടും അള്ളാഹു താല ആടുകളെ തെളിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനാണ് ആടുകളെ കൊണ്ട് പരീക്ഷണം നടത്തുന്നത് മനുഷ്യന്മാരെ നയിക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി സമ്പാദിപ്പിക്കലാണ് അള്ളാഹു താല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന റിഹേഴ്സലാണ് ആടുകളെ നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ക്ഷമയുള്ളവനെ ആട് നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പശുവിനെ നോക്കാൻ നല്ല എളുപ്പ പോത്തിനെ നോക്കാനും സുഖ മുരീനെ നോക്കാൻ അതിലേറെ സുഖ എരുമനെ നോക്കാനും സുഖ എന്താച്ചാൽ ഒരു പശുവിനെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കെട്ടി നോക്കാം അതിങ്ങനെ സൈലന്റ് ആയി തിന്ന് 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 ആ ഭാഗം മുഴുവൻ നിരപ്പാക്കിയിട്ട് അതൊരു ഭാഗത്ത് അവിടെ കിട്ടുന്നോളൂ ഒരു പോത്തിനെ കെട്ടി നോക്കാം അത് അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങനെ തിന്ന് തിന്ന് ഒരു തലക്കന്ന് ഇങ്ങനെ തർത്തീപ് അനുസരിച്ച് പോകും ഒരാടിനെ കെട്ടി നോക്കാം നിങ്ങൾ ഒരാടിനെ ഈ പറമ്പിലൊന്ന് കെട്ടി നോക്കാം വിട്ടുനോക്ക് ആട് ഒരു ഇല ഇവിടുന്ന് കടിക്കും പിന്നെ അടുത്ത ഇല എടുക്കുക അടുത്ത പറമ്പിലേക്ക് കയറും അത് വയറ് നിറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പത്തേക്കർ സ്ഥലമെങ്കിലും നടന്ന് സെലക്ടീവായിരിക്കുന്ന ചെടികൾ മാത്രം തിന്ന് ശുദ്ധമായ കാര്യം മാത്രം വയറ്റിന്റെ അകത്താക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ജീവികളിൽ പവിത്രതയുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് ആട് അത് മാത്രമല്ല ആടിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ മോനെ ആടിന്റെ സ്വഭാവവും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം പറഞ്ഞില്ല ആടിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ബർക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ തീറ്റയിൽ മാത്രല്ല ജീവിതത്തിലും ബർക്കത്ത് അതെന്താ ആടിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ബർക്കത്ത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ആടുള്ള വീടാണെങ്കിൽ നോക്കിക്കോ ഈ ആടുള്ള വീട്ടില് ഒരു എട്ട് മണിയായ ആടുകൾ കൂട്ടൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ചെവിയൊക്കെ അടിച്ച് കാലൊക്കെ ഒന്ന് ഒട്ടു വരുതി രണ്ട് അയവിറക്കി രണ്ട് എന്നൊരു ശബ്ദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഒരെട്ടര ഒമ്പത് മണിയുടെ ഉള്ളില് ഒട്ടുമിക്ക ആടുകളും സ്ലീപ്പിങ് ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞിരിക്കും പത്ത് മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് എല്ലാ ആടുകളും കിടന്നുറങ്ങും ആടുകൾക്ക് ഫേസ്ബുക്കും വാട്സപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവറ്റെ ഓൺലൈനിൽ ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ 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 ഇപ്പൊ അത് വായിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പത്രത്തിൽ വായിച്ചു ഗുജറാത്തിൽ പശുക്കളെ കൊണ്ടാകാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ആംബുലൻസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു പശുക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും രോഗം വന്നാൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ആംബുലൻസ് പണിത ഒരു രാജ്യമാണ് ഗുജറാത്ത് 
നമ്മുടെ ഗാന്ധിജി ജനിച്ച ഗുജറാത്തിൽ ആവട്ടെ ഞാനൊന്ന് പരാമർശിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആട് ഒരു പത്ത് മണിയാമ്പളക്ക് കടതുറങ്ങും എപ്പോഴാ ആട് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് തഹജുദിന്റെ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ആടുകൾ കൂട്ടിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് അതിന്റെ കാലും കൈയൊക്കെ കൂട്ടിലിട്ട് അടിച്ച് അതിന്റെ ചെവി ശരീരത്തോടൊന്നിട്ട് കുടഞ്ഞ് സുബഹിയുടെ മുമ്പേ എല്ലാ ആടുകളും കൂടുകളിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് തഹജുദിന്റെ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് വാൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും സുബഹി നിസ്കാരത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ജീവിയാണ് ആട് സുബഹിന്റെ സമയത്ത് കിടന്നുറങ്ങാത്ത ജീവിയാണ് ആട് അതുകൊണ്ടല്ലേ നബിസല്ലാഹു അലിഖി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പൂവൻ കോഴിയെ ചീത്ത വിളിക്കാൻ പാടില്ല ആൻകോഴിയെ ചീത്ത വിളിക്കരുത് മോനെ റസൂൾ പറഞ്ഞു പൂവൻ കോഴിനെ ചീത്ത വിളിക്കാൻ പാടില്ല എന്താണ് അത് സുബഹിന്റെ സമയമായാൽ എഴുന്നേറ്റ് കൂവുന്ന ജീവിയാണ് കൊക്കര കോക്കോ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ സുബഹിന്റെ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് കൂവുന്ന ജീവിയാണ് കോഴി പൂവൻ കോഴി അതുകൊണ്ട് പൂവൻ കോഴിയെ ചീത്ത വിളിക്കാൻ പാടില്ല സുബഹി നിസ്കാരത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ജീവിയാണ് ആട് സുബഹിന്റെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ജീവിയാണ് പട്ടിയുടെ ഉദാഹരണം നോക്കാം നായന്റെ നായ്ക്ക് ഉറുമത്ത് കുറഞ്ഞു പോകാനുള്ള കാരണം അതിന്റെ സ്വഭാവമാണ് കേട്ടോ അതിന്റെ സ്വഭാവമാണ് നായ്ക്ക് ഒരു ജീവി എന്നുള്ള പരിഗണന ഇസ്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് ഹുർമത്ത് കുറഞ്ഞു പോയി നാളെ തൊട്ടാൽ ഏഴുവട്ടം കഴുകണം ഒരു പ്രാവശ്യം മണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ കഴുകണം സോപ്പും ഡിറ്റർജന്റും ഫെവിക്കോളും ജീവിക്കോളും ഒന്നും പറ്റൂല ആധുനിക ബയോളജി അതിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡെറ്റോള് കൊണ്ട് കഴുകിയാലും ലൈസോൾ കൊണ്ട് കഴുകിയാലും അതിനേക്കാൾ ശക്തമായിരിക്കുന്ന വലിയ പൗഡർ ഇട്ട് കഴുകിയാലും നായന്റെയും പട്ടിയുടെയും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിസർജിക്കപ്പെടുന്ന അണുക്കലെ കൊല്ലാൻ അതുകൊണ്ട് സാധ്യമല്ല ഒഴിച്ചാൽ പോലും ചത്തുപോകാത്ത അതിനെ നേരിടാൻ പറ്റുന്ന അണുക്കളാണ് നായയുടെയും പട്ടിയുടെയും ശരീരത്തിലുള്ളത് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് മണ്ണാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നായ പോലത്തെ സാധനം തൊട്ട സ്ഥലത്ത് ഏഴിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ മഞ്ഞിട്ടുകൊണ്ട് കഴുകി ശുദ്ധിയാക്കിക്കോ കേട്ടോ കേട്ടോ ആ നായക്കുള്ള സ്വഭാവം എന്താണ് നായ ഉറങ്ങിയപ്പോഴാ ഇപ്പൊ ഒരു നായുള്ള വീട്ടിൽ നോക്കാ നായ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഗൗരവത്തിൽ നിൽക്കലുണ്ടാവും നമ്മങ്ങ് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു കയറി ചെന്നാ നായ അപ്പൊ കുറക്കും ബൌ ബൌ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി ഒരു രണ്ട് മണി ഒരു മണി മൂന്ന് മണി വരെ നായ ഇങ്ങനെ അങ്ങോടോടും ഇങ്ങോടോടും മേടോടും ഒരു ഇല വീണാ കുറക്കും ഒരു ശബ്ദം കേട്ടാ കുറക്കും വെറുതെയും കുറക്കും കുറക്കും അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര ആവും തോളും കുറെ കുറഞ്ഞു 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 വരും നാല് മണിയായാൽ നിൽക്കും സ്റ്റോപ്പ് പിന്നെ നായ എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ രണ്ട് കാല് കൈ അങ്ങ് മുന്നോട്ട് വെക്കും കാലങ്ങ് പിന്നോട്ട് വെക്കും വാലെടുത്തിട്ട് മറ്റേ ദൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കേറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തിരികിട്ട് വെച്ചിട്ട് തല വെച്ചിട്ട് ഒറ്റ ഉറക്കാട് പിന്നെ നായ നീക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഒരു ഒൻപത് മണിയാകും കേട്ടോ കേട്ടോ സൂര്യൻ ഇരിച്ചിട്ട് ആ വെയിലിങ്ങിനെ വന്നിട്ട് അതിന്റെ ആസനത്തിൽ തടവുമ്പോഴാണ് നായ നിൽക്കുന്നത് ദിവസവും സുബഹി കഥ ആക്കുന്ന ജീവിയാണ് നായ സുബഹിന്റെ സമയത്ത് ബഹുമാനിക്കാത്ത ജീവിയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു പറക്കത്ത് എടുത്തു മാറ്റി സുബഹിന്റെ സമയത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്ന എല്ലാ ജീവികളിലും ജന്തുക്കളിലും എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളുണ്ടോ അതിലൊക്കെ അള്ളാഹു താല ബറക്കത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആട് 